箱根駅伝区間予想イエーイはい、やってみました。まあね、はい、まだまだもう早いとは言われてますけれども、うん、やっていきたいということでやってます。ますえーはい、このシリーズですけれども、うん、今日はどこの大学の区間予想ですか今日は創価大学です。おーしょう。去年はね、うん、もう本当にあと一歩のところで、総合優勝。ねまあ、創価のための箱の絵みたいな感じでしたね。ね前回は。うんうんそういうふうに言えば本当に注目なんですけども、うん、今日もですね二人には区間エントリー予想してもらいたいと思いますので、はい、お願いします難しい難しい,難しい,難しいよ難しいやろうけど、うん、お願いしますね、うん、それでは今日よしからいきましょうかよしからはい、はい、お願いしますいきますこちらですと一区島津選手二区村田選手三、うん、区に笠井選手四、うん、区に小笠選手五区に三上選手出たはい出たこうなりましたということでもうよしパターンですね、うん、やっぱ島津君一区なんですよ、うん、僕らまず一区なんですけど、はい、あの創価大学ね毎年一区に強い四年生入れてくるんですよ入れますねね。で考えると今年は島津君なんですよねなるほど、うん、伝統これで一区間一二三位とかに来てまずはいい流れを作るという感じで、うん、で二区村選手こちらも 100% 村君ですね、うん、まあ百百百。百ですね九十九って言ってたらいいじゃない今の時期のあの怪我とかなければね今の時期のね,期のねもうビンセントくんについていけるのはもうこの選手だけですから、うん、はい、はい、まあ田沢くんとかも言いますけど、うん、やっぱりね村君が強いんでなるほどねはい。まあここに村君が来ると思います、うん、はい。で三区の笠井選手は、うん、まあ前回三位ですか、うん、区間三位ですから、うん、まあただ状態がちょっと不明なところがあるんで、うん、なんとか状態戻して三区に走ってほしいなと、うん思います。はい、はいはい、で4区が尾形選手ですね。はい、まあ、この選手はね。出雲駅伝1区も走ってますし、期待されてる選手で、うん、で世田谷ハーフもね4位でしたから、うん、まあ、往路に出てくるんじゃないかなということで4区、うんうん、はいで5区はもう山のね。王ですよ。うん、三上くんね。前回区間2位でしたから、うん、もうここは間違いない。ここも 100% 三上くんじゃないかなと思います。はいはい、なるほど。はいうん、これさまた今年も強いかもしれませんねいやもう、うん、オーロー優勝全然ありますよねありますよね、うん、わあ楽しみなちょっとねどうちゃんと一緒のような気持ちだけしばらずなんですけど分かんないどうでしょうね聞いてみましょうかねどうちゃん、はいはい、お願いします僕はこちらですはいおえ一区尾形選手二、うん、区室谷選手三区笠谷選手四区島津選手五区三上選手おおってことは一四がだから引き上げた、うん、そうですねあとはメンバーは一緒ですねメンバー一緒ね、はい、そうですねまあ尾形選手はやっぱり長い距離、うん、ハーフぐらいの距離になると、うん、ちょっと強さを発揮しますし、うんうんあの一区ねやっぱラストに切れる選手がまあ米満選手にしても福田選手にしても、うん、やっぱ選ばれてるんですよ、はいはい、長い距離でラストの切れる選手ですね、うん、で尾形君がやっぱ最適じゃないかと今年はなるほど、はい、で2区のムルア選手は、うん、まああの1区と2区で考えるんですけど、うん、僕は、うん、あの尾形選手が東京国際大学よりも先手を打ってきてほしいんですね、うんうん、そしたらムルア君は去年と同じような展開に持ち込めるんですよ、うんヴィンセント君が追い抜いてきたらそれについていくという、うん、また同じ展開が繰り広げられるんですよねですからまあそういうことに期待したい、うん、で村君ももう力ついてるんですよ、うん、実はですからまあ無難にいくとここは、はいはい、落とさないもちろん、うん、で3区は笠井選手、うん、まあなかなかねトラックシーズン走ってなかったですけどそうです、ね、やっぱり箱根の3区で構想した自信はよみがえるんじゃないかと思ってます、うんはいだから3区にやっぱり笠井選手がいた方が安心できると、うんはい、で4区は島津選手、うんうん、やっぱ彼ちょっとあの目がね、うん、あのちょっとこう悪いじゃないですか、はいはいはい、だからその目の部分を考えて4区にしました一番火の上がる上にですね、はいうんはい、で去年も 4, 4区でトップを奪いましたし、うん、やっぱそこら辺の感覚ありますし彼はあの2回前もですね、うん、10区で区間新記録出してるんですよです、ねうん、だから箱根は外さない選手なんですよ、うん、ですからこの選手を、えー、4区超過、はいまあのキーポイントのところになると思います、うん、で5区は三上選手、うん、全く同じ展開で助けを受ければ、うん、また同じ走りはすると思います、うん、単独走で、うんうんうん、だから激坂でもねなかなかいいやはりやはり山かと言われるような、うん、あのタイムでしたから、うんあのー、三上君でも間違いここはないと思ってます,そうです、ねはい、でこの5人でやっぱり先手を打って、はあはあ、昨年のように流れをつかめたいと、うん、なるほどねいうことを考えてますかどうでしょうか、うん、やっぱりオーロー2人とも同じ選手5人ずつ選びましたねなりましたねうん
やっぱりこうなるのかな鉄板かな去年の選手4人いますからね確かにオーロはそうなるか、はい、そうねそうなると袋がすごく楽しみになりますよ、ね、はいはい、はい、じゃあ袋の方もぜひ選んでくださいお願いします難しいよはいそれではですね、はいえー、オールの方も発表していきたいと思いますけども、うんはい、よしお願いしますはいこちらですドン6区浜野選手ほうほう7区山森選手8区永井選手9区新井内選手10区横山選手、はい、こ,れこちらになりましたうん、うん、どういう意図があって選ばれましたかはいまず6区の浜野選手は前回区間7位でしたね、はい、非常にいい走り、うん、58分台で走りました、うん、なんでここはもう変わらないなと思います、うんはい、で7区の山森選手なんですけどもうこちらの選手はね今季調子がすごい良かったんですよ、うん、もう PB 連発してた選手なんでまあ往路にもね来れるぐらいの選手じゃないかなと思ってて、うんはいはいはい、でまあちょっと早めの7区に配置させていただきました、うん、はいで長井選手は前回も走ってる選手、うん、8区8位でしたね今回はそれ以上の成績が出せるように頑張ってほしいなと思います、はいはいはいはい、で9区の新井内選手なんですけど、うん、9区はね長い距離ではあるんですけど割とスピードランナーがね構想するイメージが僕あるんですよ、うん、で新井内君はスピードがねやっぱりあの総合の中で一番あると思ってるんで、うん、ここで新井内選手かなと思いますなるほど10区の横山選手なんですけど、うん、横山選手はね1年生の時も2年生の時も箱根エントリーされてるんですで非常に期待されてる選手で、まあ、今年今も調子がちょっとずつ上がってきてる選手なんで、まあ、箱根には間に合わせてくるんじゃないかなと思いますなるほど,るほどはい、うん、強いよ強いよこれは、うん、どうじゃんこうやって見てなんかうんうん言ってましたけど、うん、小野寺選手がね入ってますよねそれ気になってるんですけど孝、まあね、太郎さんがね、うん、楽しみっていうかね注目してるんじゃないですかでも、ね、注目してる小野寺選手にさあどうちゃんはどうなるかですよ、ね、そう言ってますからねどうちゃんお願いしますはい、はい僕の袋はいこちらですロック浜野選手入ってらんのかい<笑><笑>すいませんで二七区が石井選手、はいはいはい、で八区長井選手九、はい、区新井選手十、えー、区が山森選手とおおまあまあまあ一緒ですねメンバーはやっぱり似てますね,てますねやっぱねからずっとやっぱりこう選ばざるを得ないメンバーなんですよねそうかですねはいねで6区の浜野選手はやはり58分台っていうのは聞いてますね、うん、これで走れたらやっぱりもう走ほかに走る人いないんじゃないかと思いますいい、うん、で7区の石井選手、うん、この方はね世田谷ハーフで63分台を出してるんですよ、うんうん、63分台ですよハーフですごい、ね、いきなり出した選手なんですよ、うんはい、だからここでデビューさせたいということにしました僕は、はいはいうん、やっぱり63分台早いですよ今それだけで走れるってことはやっぱこの寒い時期にいいんじゃないかと思ってですね、うんうん、で8区は永井選手、うん、もう経験者をねここでやっぱり入れさせてもらいました、うん、まあ一緒ですね、はい、やっぱり特殊区間でもあるんで袋の、うんうん、まあねだから永井選手、うんうん、彼もちょっと目がねあの不調ですけども、うん、あの走りには影響しないんで、うん、やっぱり慣れたところでいこうと、うん、いうことですで9区は新井選手、はい、えー、やっぱりね北連も良かったし実は、うんうんうん彼あの本、ー、当全日本の予選ぐらいなんですよ、うん、悪かったことといえば、はいはいうん、あとはねハマってるんじゃないかというぐらい強いですなるほどだからこの箱根もねハマってくれたらいいんじゃないかと思ってます、ね、僕も一緒なんですよ、ね、一緒ですね本当ね、うん、俺九区に入れるとは思わなかったね、うん、で十区は山森選手にしましたマユシでいう七区ですねはい、はいはい、彼はね今二年生なんですけど、うん、まあ昨年もねあの箱根のエントリーされております、はい、でやっぱりハーフも60ごめんなさい、えー、3分台持っております,、うんそうですね、だからやっぱスピードはあるんですよ、うん、でやっぱり本当に駅伝はねいつ走るだろういつ走るだろうと言われてる選手がここで走ってくると、うん、でアンカーでいいんじゃないかと、ね、もうちょっと決着がついてるかもしれないアンカーで。うんいいんじゃないかと思います。もちろんシード権争いもね、考えて、山森選手にしました。勝負強い。わかりました。はい。はい。な、その塾の話でいくと、横山選手も同じような意見で、うん、連のような感じですよね。そうですね。ちょっとエントリーされてたけど、うん、期待値がやっぱ高いんじゃないかなと。うん、そうですね、うん。で、石井選手と横山選手が違うだけか。そうですね。あと全部一緒じゃないですか。大体、はい、一緒です。大体一緒、ね。九人一緒でしょ。毎、う、日、ん、が違うといえ。そうですね。九人九人一緒です。そうですか。これ珍しくないですか。すねうん、似てるんかな考え方が。と、はいうことで、まあ聞いていかせてもらいます。はい、もう一人入れたかった。はい、あの悩んだ十一番目の選手。はい。聞いていいですか。口頭で。はい。一緒かな。うん。やっぱり小野寺選手です、ね。<笑>ああ嬉しい。やっとった。<笑>
いや小野寺選手ね、うん、世田谷ハーフもね,あのねよかったんで,たで、ね、64分台、うん、なんで全然出てくる可能性はありますけどす、ねうん、やっぱりあのね光景が思い出されてしまうんでう、ね、ちょっと入れなかったんですけどまあ実力はありますよねあるある、うん、実力はもうここ登ってきたよね,ね,ね僕たちもちょっとしたトラウマありますからねまあ確かにね,、うんねさあ、どうちゃんの十一番目です。はい、僕も小野寺選手。あ,あ、そう、はい、まあ、ね、そうなります。うん、まあ、中には他にもいるんですけど、はいはいはい、まあ、小野寺選手じゃないかと、これ理由があって。うん、やっぱ、あのー、この箱根、今回の箱根に、うん、なかなか思いが強いのは小野寺選手が一番じゃないかと思うんですよ。うん、確かに。全大学の中で、うん。ね。ちょっとここにかけたいという気持ちが。はいだから大野寺選手走ったらねとてつもない走りをする可能性もあるんですよ,ですよ、ね、過去にそう言ってねアクシデントの後にすごい記録を出す選手いっぱいいましたから、うんうん、やっぱそれを糧に頑張ってきてですね、うんうん、でこの1年間苦しみもしたしやっぱ一番悔,悔しい思いもしたと思うんですよ、うんうん、それが一番強いのは僕小野寺君だと思うんですよ、うん、あの全大学の中で全大学の中でね、えー、そう思いませんいやまあそうですね<笑>一番悔しいですよ去年ああいうことがあったんで、はいその思いを持ってるのは彼だけなんでなるほどねちょっと僕は悩みましたわかりました入ってないっす入ってないですけど熱いのに入ってないっすでも悩みましたもうちゃんそれだけ悔しい思いを引きずって入ってないって入ってない<笑>エントリーはされるけどエントリーというかあの補欠に入るけどってことですいや補欠には入ると思いますよ、うんね、で当日変更も全然ありますからですよね、うんはい、そうねわかりましたいやもうね、はい本当にこうやって見ると去年の2位はフロックじゃないなと思うぐらいのメンバーと思いますメンバーですよ、うんうん、楽しみでなりません、はいえー、ぜひ注目していきましょう、はいえー、本日はどうもありがとうございました